Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du Petit Prince. Donc on a déjà fait le chapitre 1, 2, 3, 4, 5 et aujourd'hui on va faire le chapitre 6. Donc c'est un livre qui a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Alors vous avez été très nombreux à me demander la suite du Petit Prince, c'est vrai que je me suis arrêtée au chapitre 5 et c'est un peu frustrant. Donc aujourd'hui je vais continuer euh, et puis par contre euh, je ne vais pas entrer dans les, dans les détails euh, de la conjugaison et de la grammaire, non. Euh, pourquoi Parce que j'ai déjà beaucoup expliqué euh, la conjugaison, le passé simple, plus que parfait et toute la, la grammaire, je l'ai déjà expliqué dans les chapitres précédents. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le sens, sur la signification. Alors là, je vais commencer avec le résumé des chapitres précédents. Si vous n'avez pas regardé les chapitres précédents, je vous mets le lien vers la playlist ici et vous pourrez regarder ces chapitres avant de regarder ce chapitre. Précédemment, le narrateur pilote a atterri dans le désert. Là, il a rencontré le petit prince. Celui-ci lui a demandé de lui dessiner un mouton pour l'emmener avec lui sur sa toute petite planète sur laquelle il faut déraciner toutes les brindilles de Baobab pour ne pas qu'elles explosent. Wow, quelle longue phrase C'est une très longue phrase que j'ai faite euh, avec beaucoup de pronoms, beaucoup, beaucoup de pronoms. Donc, euh, j'espère que vous avez compris l'idée générale, hein, voilà. Euh, euh, Celui-ci, donc le petit prince a demandé au pilote de dessiner un mouton pour emmener le mouton sur la planète. Et sur cette planète, eh bien, il faut déraciner, ça veut dire que vous devez enlever les racines. You have to take off the roots of the big trees, like baobabs. Et vous devez d'abord enlever les racines des brindilles. Les brindilles, c'est les tout petits... C'est le début de l'arbre. C'est quand l'arbre commence à pousser. So when the tree uh, starts uh, to grow, c'est une brindille. Donc on doit enlever les racines des brindilles de baobab. Parce qu'après, eh bien, les baobabs deviennent très très grands et les racines détruisent la planète du petit prince parce que la planète est toute petite et la planète explose. Poum oui, c'est assez horrible. Donc voilà, donc on va continuer euh, sur le, la suite de cette histoire avec le texte. Ah oui, voilà, ça c'était les racines. Ça c'est déraciné. Quand le petit prince déracine, enlève les racines. Donc, avec l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vais commencer à vous lire le chapitre 6 qui est très court, très rapide. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche Voilà. Donc là, le pilote essaye de comprendre qui est ce petit prince, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa vie, quelle est sa psychologie. Et là, il a compris peu à peu, little by little, step by step, peu à peu, ainsi, 
Euh, donc là, on, il utilise le « ta » parce qu'en fait, il s'adresse directement au petit prince. Il parle directement au petit prince. Donc, quelquefois, il s'adresse directement au petit prince dans la narration. Et quelquefois, non. Quelquefois, il, est, il, il ne s'adresse pas directement à lui. Il s'adresse à nous. Mais là, voilà, il s'adresse au petit prince. Et donc, il lui dit... Tu n'avais eu longtemps pour distraction, so you had only for a long time, you had only as a distraction, as an amusement, only la douceur, the softness, des couchers de soleil, of the sunsets. Donc, coucher, to go to bed, coucher, et le soleil, the sun goes to bed. Les couchers, un coucher de soleil, des couchers de soleil. It's a noun. Euh, J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour, so I learned this uh, new detail, the fourth day. Donc ça c'est facile, euh, parce que le petit prince lui a dit qu'il aimait les couchers de soleil et qu'il voulait voir un coucher de soleil. Mais le, le, le pilote a dit mais tu dois attendre parce que le, le soleil il doit d'abord euh, se coucher. <rire> c'est logique. Donc là, il y a quelque chose de bizarre. Là, on, on imagine que hmm, le petit prince, c'est un peu étrange ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il veut voir un coucher de soleil, mais c'est le jour, il n'y a pas de coucher de soleil, on doit attendre. Il ne comprend pas pourquoi il faut attendre. Hmm. Et regardons la suite. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit... Oh, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part. Mais oui, bien sûr, c'est évident, it's so obvious, évidemment. En réalité, la planète du petit prince est toute petite. Elle est petite. Bon, pas comme ça, quand même, j'exagère. Hein. Mais elle est petite. Très, très, très petite. On a vu sur, dans, les, dans les, les chapitres précédents, on a vu le dessin de la planète du petit prince. Donc... Le petit prince a eu l'air. He had the air. He, he, he had the, 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 the... He had the appearance. He, he seemed... He seemed, exactement. Il a eu l'air. He seemed very surprised first, at first. Donc, il a eu l'air très surpris d'abord. Tu as eu l'air très surpris et tu as ri de toi-même. You laughed about yourself, you laughed on yourself, you made fun of yourself because you realized that what you said was stupid. C'était stupide. Mais après, on comprend l'explication, on comprend l'explication parce qu'il dit « Je me crois toujours chez moi. I always think I'm at home. I always think I'm on my planet. So I forget I'm not on my planet. J'oublie que je ne suis pas sur ma planète. » Et oui, pourquoi L'explication du pilote, c'est la comparaison entre les États-Unis et la France. Les États-Unis et la France sont éloignés. Donc, quand le soleil se couche en, fr euh, en France, euh, il est midi aux États-Unis. Et il suffirait... Est-ce que vous connaissez cette expression Il suffit... Uh, it's it's uh, sufficient. It's, it, it would be... It would be just, it would be easy, like the, there is this idea of easiness. So we can say all it would take would be to, to, go to, to, to be able to go to France in one minute and we would be able to, to, to assist. Assist is to, 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 to see something, to watch something, to, per, to participate in something, but not participate in the sense of you are acting You are doing something, now you just see, you just watch. Par exemple, j'assiste à une conférence, ça veut dire que je regarde, j'écoute la conférence. Donc, pour voir le coucher de soleil. So, that would be as easy as that uh, to, to see the, the sunset. But, 
It's not possible. Ce n'est pas possible. Euh, parce que la France et les États-Unis sont éloignés. Mais sur ta planète qui est si petite, so small, si petite, il te suffisait, donc ça c'est l'imparfait, it was very easy for you uh, to, de tirer, to pull back your chair from, for, for some steps, and you could see the new sunset, you could follow the, the sunset. C'est possible de suivre le coucher de soleil sur la petite planète puisque le soleil se couche là, 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 là. Donc en fait, sur sa planète, c'est très facile de voir le coucher de soleil, le lever du soleil. <rire> voilà, là, c'est le coucher de soleil, là, c'est le lever du soleil parce que sa planète est petite. Donc, it was easy, it was, it took you only this to, do, to have this result. Il te suffisait de. On continue. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Mmh, C'est triste, it's so sad. Donc, euh, tu regardais le crépuscule. Donc, le crépuscule, c'est synonyme de coucher de soleil. Tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais, each time you want it. Donc, un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. I saw the sun to go down 43, 43, bien sûr. Et tu ajoutes encore, euh, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Donc, là, c'est l'intensité. Il est tellement triste. Il est so sad. Il est tellement triste qu'il aime les couchers de soleil. Donc, il, il, aime, il aime vraiment beaucoup les couchers de soleil. Et donc, bah, la logique, en fait, c'est que le pilote eh bien, pense que le jour où il a regardé 43 fois les couchers de soleil, bah, il était vraiment très, très triste. Parce que 43, c'est beaucoup. Il lui demande, mais le petit prince ne répond pas, il ne veut pas dire. Et voilà. Donc ça, c'est la dernière image. Donc là, on est avec le petit prince. On voit, on voit le petit prince et le coucher de soleil. Le petit prince est sur sa chaise. Il est triste. Peut-être qu'il est triste. Mais on a, il a sous-entendu que quand il regarde le coucher de soleil, il est triste. Il est triste. Il regarde le coucher de soleil. Mais on ne comprend pas bien pourquoi il est triste. Et je pense qu'on va comprendre après dans les chapitres suivants. Voilà, et donc là, vous voyez que s'il si tourne sa chaise, eh bien, il peut voir le coucher de soleil qui va passer de l'autre côté très rapidement. Voilà, donc ça, c'était le chapitre 6. Et puis, eh bien, très bientôt, on va, euh, on va lire ensemble le chapitre 7. Et je vais vous expliquer un petit peu les détails du chapitre 7. Voilà, donc je vous souhaite une très, très bonne journée. Très très bonne soirée, un bon coucher de soleil, ne soyez pas triste et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao ciao